जो चैप्टर सुरू के सुरुआती अपन जो सब्जेक्ट चालू के सब्जेक्ट नाव का बार ऑर्गैनिक रिएक्शन मैकेनिजम ओके वाय सी एम ए यू सेकंड इयर ओके ऑर्गैनिक रिएक्शन मैकेनिजम हा अपन चैप सब्जेक्ट चालू के ओके okay, जो चैप्टर नंबर वन दिला है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिजम तो अपन चालू के ओके okay, ये अपन का इंट्रोडक्शन पार्ट बगित वाय द मैकेनिजम ऑफ अ रिएक्शन इज इम्पॉर्टंट ओके इंट्रोडक्शन पार्ट होता तो अपन बगित यस तो हा इंट्रोडक्शन पार्ट इच मैं एक्सप्लेन के ओके ज्यादा गायनेटिक मेथड जो होता कैमिक कायनेटिक मेथड से मैं एक्सप्लेन के कैमिकल कैनेटिक्स का है सो इत कैमिकल कैनेटिक का बोलो अपन इट इज अ ब्रांच ऑफ अ कैमिस्ट्री विच डील विथ द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ अ कैमिकल रिएक्शन ओके का ब्रांच ऑफ कैमिस्ट्री आ जी रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन सोबत डील करते ओके अपन बगितर अपन बगत हो कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ओके मैं हजे अपने पैल महित पड़ल कि पहली रिएक्शन है ती फास्ट रिएक्शन है कि बोलना इंस्टंट स्टेनियस रिएक्शन ओके मैं इतना बगित विच प्रोसिड एट अ व्री फास्ट ओके एंड इट इज अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ अ सर्च रिएक्शन सॉरी यस टिपिकल एफ द एक्जाम्पल ऑफ अ फास्ट रिएक्शन आर द सेवरल आयनिक रिएक्शन जे का आयनिक रिएक्शन अल्लाह फास्ट रिएक्शन है यदि अपन घर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस टाइट्रेशन जो अपन करो यह टाइट्रेशन की रिएक्शन आप कन्सिडर करू शको कि फास्ट रिएक्शन है ओके सेकंड पॉइंट का संगित बी ऑर्गैनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओके सब्स्टिट्यूशन मजे का हो रहा है कि एक घटक के ऐवजी दुसरा जो है तो जॉइंट होल ओके बोलना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थर्ड वन रिएक्शन इन अ बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स बायोलॉजिकल इम्पॉर्टंट का रिएक्शन आता एंड फोर्थ वन इज अ एक्सप्लोजिव रिएक्शन एक्सप्लोजिव मजे का तुम्हारा महत्ति है ओके ज्याण एक्सप्लोजन घड़न जो रिएक्शन ऑफ अ ऑक्सिजन एंड हाइड्रोजन एंड अ हाइड्रोकार्बन ये पूरे का दिल द रेट ऑफ सच रिएक्शन कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ स्पेशल मेथड ओके बाय स्पेशल मेथड ने अपन हा रिएक्शन का करू शको रेट मेजर करू शको का मेजर करू शको रेट मेजर करू शको ओके पूरे क्या संगित बहला पार्ट जाला फास्ट रिएक्शन का ओके पर मेरा रिप्लाय दया मज़ा आवाज तुम्हारा क्लियर ये यस जे मी प्रेजेंटेशन चालू के लिए तुम्हारा प्रॉपरली दिते ओके ठीक है कंटिन्ू करू एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन पैल फास्ट रिएक्शन दुसरा पॉइंट का दिल कि एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन अशा रिएक्शन जो स्पीड एकदम कमी है विच प्रोसीड एट अ व्री स्लो स्पीड एंड द स्पीड इज सो स्लो दैट इज इट इज अगेन नॉट पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ सच रिएक्शन ओके अशा रिएक्शन कि जर स्पीड एकदम स्लो है एक्सट्रीमली स्लो ओके तीसरा पॉइंट का दिला बीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्शन विज प्रोसेस एट अ मेजरेबल स्पीड ओके अशा रिएक्शन का स्पीड कि ज्यादा अपन मेजर करू शो मोजू शको ओके रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक सब्सटन्स बिलोंग टू द धीस कैटेगरी एक्जाम्पल इन्वर्जन ऑफ अ केन शुगर सपोनिफिकेशन ऑफ अ इथाइल एसिटेड एंड सेट यहाँ बोलना अपन का रिएक्शन विथ प्रोसीड एट अ मेजरेबल रेट ओके अशा रिएक्शन या मेजरेबल स्पीड ने का हो रहा है प्रोसीड होना है तेल बोलना अपन का रिएक्शन विथ अ मेजरेबल स्पीड ओके यस रिएक्शन बिलोंगिंग टू द अबोव थर्ड कैटेगरी यस थर्ड कैटेगरी मे ही रिएक्शन विथ अ मेजरेबल स्पीड आर यूटिलाइज इन द स्टडी ऑफ अ कायनेटिक्स कैमिकल कायनेटिक्स ओके मैं यहाँ करूँ अपन जो कैमिकल कायनेटिक्स है तरह स्टडी करू शको ओके यस मैं इतना एक एक्जाम्पल दिल बॉल्व प्रॉब्लम ओके दिता है सर्वान प्रॉब्लम इतने का संगित बॉर द रिएक्शन ऑफ एन टू प्लस थ्री एच टू इट्स गिव द टू एन एच थ्री दैट मीन्स अमोनिया की ही रिएक्शन है अमोनिया इतना अपने प्रोडक्ट भेटो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस फोर मीटर पर सेकंड कैलक्युलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अमोनिया ओके अपने चेंज कराएं दैट इज अपने अमोनिया कॉन्सन्ट्रेशन चेंज कराए ओके तो अपने महत्ति है बार रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि रेट इक्वेशन जी है तो अपन हा पद्धति देते ओके अपन एक कन्सिडर करू एक रिएक्शन है ए प्लस बी ओके हे अपने देते है क्या प्रोडक्ट सी ओके सो इत ए कन्सिडर करू हा नाइट्रोजन तो बी कन्सिडर करू हा हाइड्रोजन यस हा सीम्पल है तीन नंबर का बोलना अपन 
काय दॅट इज आवर प्रोडक्ट सी ओके सो सिंपल इथं काय लिहू शकतो आपण बघा द रेट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड त्याचं इक्वेशन काय रेट इज इक्वल टू मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन टू येस काय दिले बघा डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन टू येस कुठे आपण बघा डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन टू येस एन टू म्हणजे काय आपल्याला त्याला बोलणार ए येस तो फॉर्म्युला येतो म्हणजे इथे आपण टाकणार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन टू ओके आणि सेम वे आपण लिहिणार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू येस आणि याला लिहिताना आपण कसं लिहिणार मायनस वन बाय थ्री डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच डिवायडेड बाय डी टी ओके इथं काय लिहू शकतो आपण बघा मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन टू विच इज इक्वल टू मायनस वन बाय थ्री कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू विच इज इक्वल डिवायडेड बाय डी टी विच इज इक्वल टू प्लस हाफ डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन एच थ्री ओके अँड डिवायडेड बाय डी टू ओके म्हणजे आपण इक्वेशन लिहून टाकलं येस मग इथं काय गिवन तर गिवन दिलं आपल्याला डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू म्हणजे हे दिलं आपल्याला काय दिलं हे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू आहे ना ओके सो वी आर डायरेक्टली युजिंग दिस व्हॅल्यू ओके सो आर इज इक्वल टू मायनस वन बाय थ्री इन टू हे डायरेक्ट ही व्हॅल्यू टाकून दिली बघा याची ओके विच इज इक्वल टू हाफ डी एन एच थ्री डिवायडेड बाय डी टी येस आणि याला कॅल्क्युलेट केलं डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन एच थ्री बाय डी टी वी गेट द रिझल्ट दॅट इज टू बाय थ्री इंटू झिरो पॉईंट थ्री इंटू टेन डेस टू फोर विच इज इक्वल टू झिरो पॉईंट टू इंटू टेन डेस टू मायनस फोर ओके हा एक प्रॉब्लेम इथं सिम्पल यांनी दिलेला आहे ओके सेम दुसरा प्रॉब्लेम पण दिला आहे इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिएक्शन काय त्यामध्ये दिलं ए प्लस टू बी आणि या जर रिएक्शनमध्ये कन्वर्ट झाला सी प्लस टू टी ओके मग इथे दिलं बघा रेट द इनिशियल रेट दॅट इज मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए टी ए ऑफ डिवायडेड बाय डी टी विच इज गिवन बाय टू पॉईंट सिक्स काय दिलं आहे टू पॉईंट सिक्स इंटू टेन डेज टू मायनस टू मीटर पर सेकंड हा दिलेला आहे ते पुढे काय दिलं बघा व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मायनस आपल्या काय फाइंड आउट करायचं आहे व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मायनस डी बी डिवायडेड बाय डी टी विच इज इक्वल टू वी हॅव टू फाइंड आउट ओके मग इथं सेम फॉर्म्युला दिलं बघा रेट विच इज इक्वल टू मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू मायनस हाफ डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी ओके विच इज गिव्ह द मायनस टू पॉईंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस टू ही दिलेली व्हॅल्यू आहे ती पुटअप केली आणि त्याच्या समोर याला हाफ मायनस हाफ डी बी डी बीची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची ओके मग हा मायनस हाफ होता या साईडला गेला तो मल्टिप्लाय झाला ओके मल्टिप्लाय झाला इकडे तर मायनस साईन इकडे तर मायनस साईन निघून गेलं देन वी गेट द रेट विच इज इक्वल टू फाय पॉईंट टू इंटू टेन रेस टू मायनस टू मीटर पर सेकंड ओके तर ह्या काही बेसिक प्रॉब्लेम आपल्याला इथं दिलेले ओके येस इथं काय सांगितलं बघा शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन डिफाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काय असणार द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ अॅटम ऑर अ मॉलिक्युल विच डिटरमाइन द रेट लॉ ओके तो काय करणार आहे रेट लॉ डिटरमाइन करणार आहे विच डिटरमाइन द रेट लॉ इज कॉल्ड ॲज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन त्याला काय बनणार आपण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काय सांगितलं बघा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ऑफ ॲटम काय असतील ते ॲटम असतील किंवा मॉलिक्युल असेल ॲटम ऑल मॉलिक्युल विच डिटरमाइन द रेट लॉ ओके मग इथं काय करणार ते रेट लॉ डिटरमाइन करू शकतो ओके सेकंड काय क्वेश्चन दिला बघा किव द एक्झाम्पल ऑफ इन्स्टॅन्स्टेनियस ऑर अ फास्ट रिॲक्शन मग आपण बघितलं काय सांगितलं आहे सेवरल आयनिक रिॲक्शन जे असतात त्या फास्ट असतात मग इथं न्यूट्रलायझेशनचे रिॲक्शन आपण बोललो फास्ट आहे इथं काय सांगितलं ऑर्गॅनिक सबस्टिट्युशन रिॲक्शन जे आहे ते फास्ट असते आणि रिएक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ह्या फास्ट असतं येस आणि चौथं बघितलेलं एक्सप्लोझिव्ह रिएक्शन ऑफ ऑक्सिजन विथ हायड्रोजन अँड हायड्रोकार्बन ओके सो झिज आर ऑल द टाईप्स ऑफ अ फास्ट रिएक्शन हे काय सर्व फास्ट रिएक्शनचं टाईप आहे ओके येस आता आपण फाइंड आउट करूया व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओके येस मग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नक्की काय असतं ते त्याला आपण कशा पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतो ओके येस परत एकदा माझा रिप्लाय द्या आवाज वगैरे व्यवस्थित येतोय ओके ठीक आहे रिप्रेझेंटेशन वगैरे व्यवस्थित चालू आहे
ओके चले ठीक है पुढ़ पॉइंट बोया बॉर्डर ऑफ रिएक्शन इन अ केमिकल कैनेटिक्स क्या संगित इन अ केमिकल कैनेटिक्स द रिएक्शन आर जनरली क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देअर ऑर्डर ओके मग कैमिकल जे है तैयार इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर अपन क्लासिफाई करू शो का रिएक्शन अपने फर्स्ट ऑर्डर ओके कई रिएक्शन अपने सेकंड ऑर्डर यानी हाँ मजे जीरो ऑर्डर या रिएक्शन सुधे अपने बढ़ाया भेटे ओके मैं आता का है तो सर्व एक 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 डिटेल में बोल सी द इन अ केमिकल कैनेटिक्स द रिएक्शन आर जनरली क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देअर ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज रिफाइन एज फॉलो का बगा इत अपन पूरे बगित द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल हूज कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ओके मजे का बोलना अपन कि ऑर्डर मजे का एक रिएक्शन चालू है तो रिएक्शन मे जेपन रिएक्टंट है तो रिएक्टंट या कॉन्सन मजे कॉन्सन्ट्रेशन मे चेंज होना है और तो चेंज होना कॉन्सन्ट्रेशन जे है तो ऐटम और मॉलिक्यूल्स जेवड़ेपन अलते डिफाइन करते हैं कि जैसे ऑर्डर का है ओके मैं इतने संगित है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ ऐटम्स का नंबर ऑफ ऐटम अल कि और मॉलिक्यूल हूज कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन Yes, or simple you can say the order of reaction is given by the number of concentration term of atom or a molecule which determine the rate law. Okay, so what are we going to do? Rate law la determine karna re. Okay, ma apni alla bolna order of reaction. Kya bolna hai? Alla apni order of reaction bolna. <coughs> Sorry. Yes. Pura kya sangeet lagaga? A reaction. इज सेट टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर ओके आता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इट इज अ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टन ओनली ओनली वन रिएक्टन ओके इज कॉल्ड एज अपना बोलना अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके सी यर अ रिएक्शन इज सेट टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर इफ इट्स रेट आर और डी एक्स बाय डी टी इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ओके मैं क्या संगित बगा डी एक्स बाय डी टी विच इज इक्वल टू के सी ए के जो अतो अपना रेट कॉन्स्टंट आतो आ सी ए दैट इज अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट ए ओके क्या संगित दैट इज अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन एजे एक कॉन्सन्ट्रेशन पर डिपेंड आना पहले बोलना अपन का फर्स्ट ऑर्डर रे ओके सेम वे जो दुसरा अपन एग्जाम्पल घर सेकेंड ऑर्डर तो मैं इतना सेम दिल बगा दैट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मेजे का विच इज डिपेंड ऑन द के सी स्क्वेर ए तो समझा अपन रिएक्टन घ एक ए ओके दुसरा अपन रिएक्ट अपन तो ए एक रिएक्शन घ प्लस ए हे रिएक्शन अपने प्रोडक्ट भेटला पी ओके हा रिएक्शन मध्य जर आप कन्सिडर कर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर एज अ कॉन्सन्ट्रेशन कैन एज अ कॉन्सन्ट्रेशन या दोगाच कॉन्सन्ट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड आता है रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंड आता बोलना अपन का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ओके अभी रिएक्शन कि ज्यादा रिएक्शन मे फ एक कॉन्सन्ट्रेशन मे अपन बोलू फा कॉन्सन्ट्रेशन वरच रिएक्शन अपनी डिपेंड है मैं बोलना का अपन तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके सॉरी मैं सेम वे अपन बोलू शको जे मॉलिक्यूल्स है जे जो सेम आले ओके समझा एक नाइट्रोजन है और दुसरा पे नाइट्रोजन है ओके मैं इतना अपन का बोलना तेजा स्क्वेर बोलना ओके प्लस एक नाइट्रोजन है और दुसरा हाइड्रोजन है मैं अपन य पद्धति ने रिप्रेजेंट करू शो कि मैं रेट इक्वेशन का रेट इक्वेशन आल डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू के ओके के सी ए डैट मीन्स अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए एंड अ सी बी डैट मीन्स अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी ओके इफ दी रिएक्टंट्स आर डिफरंट ओके एंड इफ द रिएक्टंट आर सेम देन वी सिंपली राइट डाउन के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए स्क्वेर ओके द रिएक्टन अपने सेम अल तो अपन य पद्धति दाखू शको के सी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए स्क्वेर ओके यस ओके क्या संगित बुढ़े बगा द सबस्क्रिप ए एंड बी एंड सी स्टैंड फॉर द वेरियस रिएक्टन ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ओके व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय मैं एक इक्वेशन फार महत्व डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू के सी ए रेस टू क्या संगित बगा 
ए सी ए रेस टू एन वन इंटू सी बी रेस टू एन टू इंटू सी सी रेस टू एन थ्री ओके एन थ्री एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन एन मे क्या नंबर ऑफ मोल्स ओके दिल्ली बेर के इज द ऑर्डर एस द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूंट एंड एन वन एन टू एंड एन थ्री एंड सेट्रा एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एट द होल एन इज गिवन बाय का दिल बन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री विच इज इक्वल टू डॉट 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 ओके सो हियर वी गेट द रिएक्शन दैट इज मीन्स एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री डॉट 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 जेवे पर नंबर ऑफ एन अल तेल का ऐड कराए सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पॉवर टू बीच द कॉन्सन्ट्रेशन और द प्रेशर टर्म ऑफ द रिएक्टन आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट ओके क्या बोलू शको अपन ज्यादा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सम ऑफ द पॉवर टू बीच द कॉन्सन्ट्रेशन और द प्रेशर टर्म ऑफ द रिएक्टन आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट ओके रिएक्शन रेटला अपने एक्सप्रेस करना सा Yes, आता है बगा, by using this problem we can easily understanding the order of reaction. Okay, see here आता क्या संगीत लेता solve problem आता order से चला आप लोग बोलो ना आता molecularity का है तो बोलना what is the molecularity of the following reaction? Okay, yes एक reaction दिले two N two gas plus two N O gas plus O two gas ऐसा solution क्या दिलवाए the molecularity of the reaction is the two yes molecularity of the reaction का है two that is the bi molecular. Okay ये जो reaction है आप लोग कैसे bi bi में जो का है दो दोन मॉलिक्यूल की रिएक्शन है अपन बोलना इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन ओके का रिएक्शन दिल्ली ओके हा रिएक्शन मे बै एन ओ ओ टू एन ओ ओ टू दो एकत्र आए एन ओ टू गैस का फॉर्मेशन ओके बिकॉज इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन ओके हा रिएक्शन मे का दोन मॉलिक्यूल भाग घता है दैट वाय इज इज अ इट इज अ द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज अ टू ओके मैं बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन आप बोलू शको ओके यस पूरे क्या संगित बगा कन्सिडर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन अ जनरल टू ए प्लस थ्री बी गिव एक्स वाई ओके एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बगा एक का सीम्पल रिएक्शन आते एक कॉम्प्लेक्स यस मत एक एक्जाम्पल दिल अपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओके रिएक्शन जी है तो हि रिएक्शन जी है हि हा रिएक्शन की जेपन स्टेप्स आती ती कुछ तो इतने स्टेप्स दिल ओके वो पैली स्टेप का दिल ए प्लस बी स्लो रिएक्शन होना एम प्लस एन मधे कन्वर्जन होना ओके पूरे क्या दिल बी प्लस एम फास्ट रिएक्शन होना एक बी एम बनना ओके हा बी एम अगेन रिएक्ट करना ए सोबत करना एक्स आड देना ओके देन हा बी एन आड सोब रिएक्ट करना आप देना वाई देना ओके सो विच स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आर डी एस तला बोलना अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओके आता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मे बोलना सो द स्टेप विच प्रोसीड वेरी स्लोली इज कॉल्ड एज अज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओके बशा य रिएक्शन मधे आता मैं संगा हि आप चार रिएक्शन दिल ओके सॉरी य चार रिएक्शन मधे स्लो रिएक्शन कुछ ले संगा बर दट इज अ फर्स्ट वन ओके जी फर्स्ट वन रिएक्शन दैट मीन जी स्लो अल या सर्वे रिएक्शन मधे जी स्लो अल ज्यादा स्पीड कमी अल तो रिएक्शन लगन बोलना रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन क्या बोलना चाहिए अपन रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन ओके सोल्यूशन बगा द मैकेनिजम ऑफ द अब रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ फोर स्टेप स्टेप वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज द स्लोवेस्ट स्टेप ओके इन द रिएक्शन मैकेनिजम विच इन्वॉल्व द मेनी स्टेप इज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग ओके मैं जी पहली रिएक्शन है क्या अपने वाली रेट डिटरमाइनिंग क्या थी रेट डिटरमाइनिंग ओके मे आज अपन का बोलू शको आर डी एस आर डी एस मे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बस दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जी रिएक्शन स्लोली घड़ते अपन बोलू शको कि हा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ज्यादा रिएक्शन सॉरी जी स्टेप स्लोली प्रोसीड होते अपन बोलू शको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलना तीन अपन 
देन डिटर्माइनिंग स्टेप बोलना ओके आता पुढ़ आला क्वेश्चन बगा वॉट इज द मॉलिकुलरिटी मॉलिकुलरिटी मजे क्या बगा यस सर्वान दिस्से वन्स मोर गिव द रिप्लाय कंटिन्यू करू वॉट इज द मॉलिकुलरिटी ओके नेक्स्ट पॉइंट दिला है वॉट इज द मॉलिकुलरिटी सो हियर मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम विच कोलाइड टुगेदर एट अ वन एंड द सेम टाइम फॉर द रिएक्शन इज टू बी ऑक्टर ओके सेम टाइम का रिएक्शन हेला बोलना अपन ती मॉलिकुलरिटी बोलना चल अपन ती मॉलिक्यूलिटी आता बगा मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर दीज आर द टू टर्म्स ऑर्डर आ मॉलिकुलरिटी है क्या दोन टर्म्स है अपने कड़े का दोन टर्म्स है अपने कड़े ओके का दिल तिथ एक ऑर्डर दिल एक मॉलिकुलरिटी ओके मैं ऑर्डर आ मॉलिकुलरिटी है क्या अत बता सीम्पल रिएक्शन अल सीम्पल रिएक्शन मजे एक स्टेप मे होता है कि मैं अशा रिएक्शन मे ऑर्डर आ मॉलिकुलरिटी हा ये दोगी जो पॉइंट अपन कम्पेर के लिए तो ये दोगे सेम रहू शक ओके तीस जो अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन घ घेतली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मग कॉम्प्लेक्स रिएक्शनमध्ये ऑर्डर आणि मॉलिक्युलरिटी हे दोघं काय राहू शकतात वेगवेगळे राहू शकतात ओके मग इथं आपल्याला ऑर्डर काय ते पण माहीत पडलं आणि मॉलिक्युलरिटी काय ते पण माहीत ओके ऑर्डर म्हणजे काय आपण बोललो की जो पण कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असणार फॉर एक्झाम्पल आपण इथं कन्सिडर केलं एक रिएक्शन आणि त्या रिएक्शनमध्ये आपण काय लिहिलं की ए प्लस आपल्याला प्रोडक्ट भेटला सी ओके तर त्या रिएक्शनचं कॉन्सन्ट्रेशन ए वर डिपेंड असेल फक्त एकाच रिएक्टंट वर मग त्याला आपण बोलणार फर्स्ट ऑर्डर त्याला बोलणार फर्स्ट ऑर्डर ओके तर त्या रिएक्शनचं स्पीड ऑफ रिएक्शन आहे तो दोघांच्यावर डिपेंड राहिला दोघांच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड राहिला त्याला बोलणार आपण ओके आणि जर स्पीड ऑफ रिएक्शन किंवा रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टंट एसो इन रिएक्टंट बी देन वी कॉल दे मॅज अ झिरो ऑर्डर रिएक्शन त्या बोलणार त्याला झिरो ऑर्डर रिएक्शन म्हणून ओके पण मॉलिक्युलरिटी मध्ये काय येणार बघा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ ऍटम्स ओके नंबर ऑफ ऍटम ऑर मॉलिक्युल किती नंबर ऑफ ऑर ऍटम किंवा मॉलिक्युल आहेत ते कोलाइड होत आहेत ओके आणि त्याच वेळेला काय आपली रिएक्शन घडून येते त्याला बोलणार आपण काय त्या बोलणार मॉलिक्युलरिटी ओके मग ऑर्डर आणि मॉलिक्युलरिटी ह्या दोन गोष्टी आहेत त्या जर सिम्पल रिएक्शन आपण कन्सिडर केली तर त्यांचं सेम असणार आहे पण इफ यू आर कन्सिडरिंग द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ते द ऑर्डर अँड मॉलिक्युलरिटी आर द डिफरंट ओके okay. काय असणार आहे वेगवेगळी असणार आता पुढे तोच मॉल पॉइंट आपल्याला एक्सप्लेन केलाय बघा मॉलिक्युलरिटी आता आपल्याला तोच पॉइंट एक्सप्लेन केलाय काय दिलंय बघा इथं मॉलिक्युलरिटी जरा डिफाइन द टर्म इलिमेंटरी रिएक्शन आता अपन का मॉलिकुलरिटी से बगित इलिमेंटरी रिएक्शन का इलिमेंटरी रिएक्शन लगन का बोलू शको सीम्पल रिएक्शन सीम्पल रिएक्शन का तुम्हारा महत्ति है तो इत अपन बोलू शको अ रिएक्शन विच टेक प्लेस इन अ सींगल स्टेप एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू फर्दर इज कॉल्ड एज अज कॉल्ड एज अ बोल अपन Yes, is called as a elementary reaction. Then, what are we going to say? Reaction. Okay, what are we going to say? A reaction that takes place in a single step and cannot be broken down further into the simpler chemical reaction is called as a elementary stage. Is called as a elementary reaction. Then, what are we going to say? Elementary reaction. Okay. So, yes, put it. So, what are we going to say? Molecularity. Okay. मेन पॉइंट अपना सुरू होना मॉलिकुलरिटी दिस्त प्रॉपरली रिप्लाय हेलो रिप्लाय दया तो कंटिन्यू करू मॉलिकुलरिटी का बता मेनी केमिकल रिएक्शन आर नॉट कायनेकली 
सिंपल ओके कायनेटिकली ते सिंपल नसतात सो दे प्रोसीड थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स बिटवीन द इनिशियल रिएक्टन एंड द फाइनल प्रोसेस ओके ईच ऑफ द इंडिव्हिज्युअल स्टेप इज कॉल्ड एज अ इलिमेंट ओके मग इंडिव्हिज्युअल स्टेप जी आहे ती काय असणार तुमच्या इलिमेंटरी रिएक्शन असणार आहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर मेड अप ऑफ अ सिक्वेन्स ऑफ अ इलिमेंट ओके आता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपण बोलतो तर ती कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कशी बसते दॅट मीन्स अ सिक्वेन्स ऑफ द इलिमेंटरी रिएक्शन ओके एक रिएक्शन नंतर एक दुसरी रिएक्शन नंतर तिसरी ह्या रिएक्शन कंटिन्युअसली घडत घडत जातात देन वी कॅन से दिज आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओके त्याला आपण कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक सिंगल सिम्पल स्टेप जी असेल रिएक्शनची त्याला बोलणार इलिमेंटरी रिएक्शन ओके येस बघा आता काय सांगितलं इन अर्लियर लिटरेचर द टर्म युनिमॉलिक्युलर बाय मॉलिक्युलर अँड ट्राय मॉलिक्युलर वेअर यूज टू एक्सप्रेस द रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट सेकंड अँड द थर्ड ऑर्डर ओके वी नॉ अप्लाय द कन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलॅरिटी येस आपल्या काय करायचं आहे मॉलिक्युलॅरिटीचा जो कन्सेप्ट आहे तो त्याला अप्लाय करायचा आहे ओनली टू द एलिमेंटरी रिएक्शन द मॉलिक्युलॅरिटी शोज हाव द मॉलिक्युलॅरिटी शोज हाव मेनी मॉलिक्युल ऑफ द रिएक्टन आर इन्वॉल्व इन द एलिमेंटरी रिएक्शन ओके मॉलिक्युलॅरिटी आपल्या काय करणार आहे तर सांगणार आहे की किती रिएक्शनमध्ये मॉलिक्युल्स इन्वॉल्व आहे ओके फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर द रिएक्शन एन ओ प्लस ओ थ्री गिव्ह द एन ओ टू प्लस ओ टू ओके वेन एन एन ओ मॉलिक्युल स्ट्राईक एन ओ थ्री मॉलिक्युल विच सफिशियंट कॅनेटिक एनर्जी इट कॅन कॅप्चर ऑक्सिजन ॲटम धिस कम्प्लिटिंग द रिएक्शन ओके अँड धिस इलिमेंटरी रिएक्शन इन्वॉल्व टू मॉलिक्युल्स अँड इट इज कॉल्ड अ बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन ओके मग याला काय बोलणार आपण बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन ओके का कारण की याच्यामध्ये दोन मॉलिक्युल इन्वॉल्व्स आहे एक एन ओ आहे आणि एक ऑक्सिजन ॲट अ मॉलिक्युलर लेवल अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिअरेंजमेंट ऑफ अ केमिकल बॉन्ड रिएक्टन मॉलिक्युल टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड प्रोडक्ट मॉलिक्युल ओके काय करणार रिएक्टन मॉलिक्युल जे आहेत ते काय करणार बॉन्ड बनवणार ओके आणि आपल्याला काय भेटणार आहे प्रोडक्ट मॉलिक्युल भेटणार आहे आपल्याला प्रोडक्ट मॉलिक्युल इट इज नेसेसरी टू चेंज द एनर्जी स्टेट ऑफ अ रिएक्टन मॉलिक्युल टू अलो द ओरिजिनल बॉन्ड टू चेंज ओव्हर द न्यू बॉन्ड ओके एक बॉन्ड जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन कशा दुसऱ्या बॉन्डमध्ये होण्यामध्ये होणार आहे दुसऱ्या बॉन्डमध्ये होत काय सांगितलंय कन्सिडर द रिएक्शन आता एक रिएक्शन दिलेली तिला आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे दॅट इज अ एस सी एल प्लस बी आर ओके काय रिएक्शन दिले बघा आपल्याला एस सी एल दिलेली प्लस बी आर टू दिले ओके त्यामध्ये काय दिलं आहे ए सी एल प्लस बी आर टूमध्ये काय होणार आहे एक एच बी आर एक मॉलिक्युल इथे येणार आणि बी आर सी एल द वन बॉन्ड दॅट इज अ ऑक्सिजन क्लोरिन बॉन्ड अँड द अदर बॉन्ड दॅट इज अ बी आर बी आर बॉन्ड ओके मग एक बॉन्ड आहे तो ब्रेक होणार आणि दुसरा बॉन्ड बनणार आहे ओके चेंज इन टू द हायड्रोजन ब्रोमिन बॉन्ड अँड द ब्रोमिन अँड क्लोरिन ही रिॲक्शन त्यांनी त्या पद्धतीने दाखवली बघा रिॲक्टन हायड्रोजन अँड क्लोरिन ओके रिएक्टन का है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है यस मैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन च कन्वर्जन कशा मे होते है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ओके सो दिज आर द कन्वर्टेड इन टू एच बी आर एच सी एल एच बी आर एच सी एल मध्य रिएक्टन है हा मध्य जो बनला है बोलना अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फर्दर कन्वर्टेड इन टू कशा मे कन्वर्ट हो प्रोडक्ट मे कन्वर्ट ओके द ट्रांजिशन स्टेट बिट्वीन द रिएक्टन एंड प्रोडक्ट कॉल्ड द ऍक्टिव्हेट ओके जी ट्रान्झिशन स्टेट आहे कशामधून हा रिएक्टन आहे त्या रिएक्टनचं कन्व्हर्जन या प्रोडक्टमध्ये होतात जी मधली ट्रान्झिशन मधली स्टेप लागली त्याला आपण बोलतो त्या बोलण्यात त्याला आपण ट्रान्झिशन स्टेट येस टू इट कॉल्ड एज अ ट्रान्झिशन स्टेट सॉरी इट्स कॉल्ड एज अ ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स असं ट्रान्झिशन स्टेट त्याला आपण बोलणार ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ओके जो ट्रान्झिशन स्टेट मधली भेटली आहे त्याला आपण काय बोलणार ऍक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ओके येस पुढे काय सांगितलं द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ अ रिएक्शन कॅन बी डिफाइंड एज येस आता इथं आपल्याला काय भेटली डेफिनेशन भेटली बघा नंबर ऑफ मॉलिक्युल ऑफ रिएक्टन दॅट आर युज टू फॉर्म अ ऍक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स द वर्ड मॉलिक्युल इज यूज इन द जनरल सेन्स इट इन्क्लूड ॲटम अँड आयन ओके मॉलिक्युल पण आहेत म्हणजे ॲटम पण राहू शकतात आयन पण राहू शकतो इन अदर वर्ड मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड ॲज द नंबर ऑफ ॲटम ऑर अ मॉलिक्युल विच कोलाइड टुगेदर ॲट वन अँड द सेम टाइम फॉर द रिएक्शन टू ऑक्युल 
होते एक जर त्यांचं कोल्युजन होणार आणि कोल्युजन नंतर काय होणार आपली ओली रिॲक्शन बोलणार आपण काय मॉलिक्युलर ओके देन वी कॉड देम एज अ बोलणार त्याला आपण मॉलिक्युलॅरिटी येस पुढे काय सांगितलं बघा इन अदर एक्झाम्पल येत आपण इन द एक्झाम्पल ऑफ एनो एनो अँड ओ थ्री प्लस एच सी एल अँड बी आर टू द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म फ्रॉम अ टू मॉलिक्युल ओके कॉम्प्लेक्स जो आहे तो काय म्हणला दोन मॉलिक्युल अँड द रिएक्शन आर द बाय मॉलिक्युलर त्यामुळे आपण काय बोललो रिएक्शनला बाय मॉलिक्युलर ओके क्लिअरली द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ अ रिएक्शन होल नंबर काय तो होल नंबर इट्स नॉट अ बेसिमल ऑर एनी अदर नंबर इट इज अ होल नंबर पूर्ण नंबर आहे अँड इन फॅक्ट इट इज ऑलवेज फाउंड टू बी अ वन ते वन राहू शकते टू राहू शकते और ओकेजनली थ्री राहू शकते ओके सो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट शो दॅट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन एन ओ अँड ओ थ्री इज इक्वेशन देते बघा मायनस डी कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय डी टी इज इक्वल ए टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन ओ अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ त्यांनी एक्झाम्पल इक्वेशन इज देअर फॉर अ सेकंड सेकंड ऑर्डर कारण काय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन ओ अँड ओ थ्री या दोघांवर त्या रिएक्शनचा रिएक्शन डिपेंड आहे ओके दॅट्स वाय वी कॅन से धिस इज रिएक्शन ओके आय द ऑल द बायमॉलिक्युलर रिएक्शन आर द सेकंड ऑर्डर बायमॉलिक्युलर रिएक्शन जेवढे असतील ते काय असतील सेकंड ऑर्डर असतील बट द कन्वर्स इज अ नॉट ट्रू मेनी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट अ बाय म्हणजे याचा जो आपण उलट केला दॅट इज काय सांगितलं होतं ऑल बायोमॉलिक्युलर रिएक्शन आर द सेकंड ऑर्डर बट ऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट द बायोमॉलिक्युलर ओके हे पण फार महत्वाचं आहे येस तर त्याला एक्सप्लेनेशन पुढे दिले बघा काय सांगितलं बघा काय सांगितलं बघा सिमिलरली केमिकल रिएक्शन दॅट आर द युनिमॉलिक्युलर येस आर आय दर आयसो मरायझेशन ऑर अ डिकम्पोजिशन ओके त्या काय राहू शकतात युनिमॉलिक्युलर पण राहू शकतात आयसोमरायझेशनवाल्या पण राहू शकतात और डी कम्पोजिशनवाल्या पण रिएक्शन राहू शकतात ओके द आयसोमरायझेशन ऑफ अ सायक्लो प्रोपेन टू द प्रोपेन इज अ गॅस फेज इन अ वन ऑफ द मोस्ट केअरफुली स्टडीड युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन ओके म्हणजे त्यांनी काय दिले बघा काय सांगितलं आपल्या सायक्लो प्रोपेन ओके सायक्लो प्रोपेन म्हणजे काय असतो चल सांगल जो असतो आपण त्याला काय बोलतो सायक्लो प्रोपेन त्या सायक्लो प्रोपेनचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं आहे आपल्या सिम्पल एच थ्री सी डबल वन सी ओके म्हणजे हा काय झाला आपला प्रोपिन झाला झाला प्रोपिन येस सो दिज आर द रिॲक्शन सी द एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट शो दॅट मायनस डी सायक्लो प्रोपेन डी टी द के वन सायक्लो प्रोपेन दिस रिॲक्शन इज देअर फॉर अ फर्स्ट अशी रिॲक्शन ही फर्स्ट ऑर्डर आहे ऑल द युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन आर द फर्स्ट ऑर्डर बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आर नॉट अ बघा हे स्टेटमेंटकडे लक्ष ठेवा स्टेटमेंट द्या ना बट द कॉन्वर्ट इज नॉट ट्रू फर्स्ट सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द युनिमॉलिक्युल हे महत्वाचं आहे स्टेटमेंट याकडे लक्ष ओके मग काय बघितलं आपण बघा मॉलिक्युलॅरिटी काय येते ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काय आहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काय ओके येस आवाज येतोय रिप्लाय आवाज येतोय का ओके मध्ये मध्ये रिप्लाय देत जा तो डिफरन्स बिट्वीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड द मॉलिक्युलॅरिटी बघा सिम्प सर्व सिम्पल पार्ट आहेत ओके एकदा दोनदा तुम्ही रीड केलं तरी तुम्ही आरामात पेपरामध्ये लिहू शकता एवढा काय डिफिकल्ट नाही सुरुवातीचा पार्ट जो आहे तो एकदम इझी दुसरा पार्ट काय तो बघूया आता इथं काय सांगितलंय डिफरन्स बिट्वीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मॉलिक्युलॅरिटी येस ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी यामध्ये काय फरक आहे ते बघूया आपण ओके मग आता इथं सिम्पली सांगितलं बघा फॉर अ सिंगल ऑर अ सिम्पल रिएक्शन द ऑर्डर अँड द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिएक्शन आर रिमेन सेम ओके जर आपण सिम्पल मॉलिक्युल घेतला किंवा सिम्पल रिएक्शन घेतल्या तर त्या सिम्पल रिएक्शनमध्ये त्याची मॉलिक्युलॅरिटी आणि त्याची ऑर्डर हे दोघं काय राहू शकतात सेम राहू शकतात ओके इथं आपण सिम्पल बोलू शकतो फॉर अ सिम्पल रिएक्शन बोलू शकता फॉर अ सिम्पल रिएक्शन अर्लियर नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिट्वीन द मॉलिक्युलर अँड मॉलिक्युलॅरिटी अँड दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
बर मैं एक संगा या लेक्चर ला खर्डी चे पन विद्यार्थी जॉइंट हेत का ये गोविली वाले सेट यस पुणे का संगीत लगा तो तो अपन तो होता ना यस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑपरेशन रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड ऑर्डर आर कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर काय बोलू शकतो आपण त्याला यूनिमॉलिक्यूलर म्हणजे एकच मॉलिक्यूल इन वाले पाय मॉलिक्यूलर म्हणजे दोन मॉलिक्यूल इन वाले आणि ट्राय मॉलिक्यूलर म्हणजे काय तीन मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व्स आहेत ओके दिस प्रॅक्टिस हाऊएवर नॉट फॉलो नाउ नाउ काय करणार आहे बघा इन अ सेवरल रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अ ओके जे मॉलिक्यूलर एटी पेक्षा जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आहे ती वेगळी राहू शकते ओके देन पर्टिक्युलरली व्हेन वन ऑफ द रिएक्टर इज इन अ लार्ज एक्सेस दॅट इज अ इन्वर्जन ऑफ अ केन शुगर मग इन्वर्जन ऑफ अ केन शुगरचा आपण जर एक्झाम्पल घेतलं तो हायड्रोलिसिस ऑफ अ मिथायल ॲसिडचं एक्झाम्पल घेतलं ओके तर आपण पुढे सांगू शकतो की काय दिले हे काय दिले एक्झाम्पल आपल्याला केन शुगरचं एक्झाम्पल आहे ओके तो सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू इलेवन यांची रिएक्शन हायड्रोलिसिसची रिएक्शन झाली एच प्लस एक्सेस देन वी गेट द C6H12 सी सिक्स एच ट्वेल अँड ऑक्सिजन सेम वे वी गेट द सी सिक्स एच ट्वेल अँड ऑक्सिजन इथं एक रॅडिकलचं सायन्स त्यांनी दिलं आहे आपल्याला ओके सेम वे इथे त्यांनी काय दिलं बघा दॅट इज अ काय आहे मिथायल ॲसिडेट सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री प्लस एच टू याची रिॲक्शन झाली काय भेटलं आपल्याला सी एच थ्री सी ओ एच ॲसिडिक ॲसिड आणि काय भेटला हा काय बोला हे काय आहे मिथेनॉल ॲसिडिक ॲसिड आणि मिथेनॉल आपल्याला इथं भेटलं येस बोथ दी रिॲक्शन आर द बायमॉल्यू दोघं रिएक्शन आहेत त्या काय बायमॉलिक्युलर आहे बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ वन ओके बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यांचे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काय वनच आहे ओके काय आहे वन आहे ॲज इट इज फाउंड फ्रॉम अ एक्सपेरिमेंटल डाटा दॅट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ केन शुगर ओके पहिल्या केसमध्ये फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ केन शुगर येस म्हणजे हा एक रिएक्टन झाला आणि हा वॉटरचा आपला दुसरा रिएक्टन झाला पण इफ यू आर फाइंड आउट द एक्सपेरिमेंटल वॅल्यू देन इट्स कॉन्सन्ट्रेशन इज फाउंड टू बी ओनली डिपेंड ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ धिस शुगर मॉलिक्युल ओके दॅट्स वाय द रिएक्शन इज टेल्ड टू बी अ इज सेल्ड टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर ओके सी यर इन द फर्स्ट केस अँड दॅट ऑफ द इस्टर इन द सेकंड केस म्हणजे इस्टर बघा ही रिएक्शन दिली ओके यामध्ये पण हा काय झाला रिएक्टन झाला आणि हा पण काय झाला आपल्या वॉटर मॉलिक्युल रिएक्टन झाला सो अगेन धिस एक्सप्लेन ड्यू टू द फॅक्ट दॅट वॉटर इज अ प्रेझेंट इन द लार्ज एक्सेस वॉटर जो आहे तो काय मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रेझेंट आहे अँड इट्स कॉन्सन्ट्रेशन डज नॉट चेंज ड्युरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ओके आणि या वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन पूर्ण रिएक्शनपर्यंत चेंज झालेलं येस दॅट्स वाय वी से दॅट इज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके मोर ओव्हर मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ एनी प्रोसेस कॅन ओनली बी अ स्मॉल पॉझिटिव्हिटी वाईल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॅन हॅव अ झिरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन झिरो पण राहू शकते ॲज वेल ॲज अ फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू झिरो राहू शकते किंवा त्याच्या फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूज पण असू शकते येस सो इथं काय सांगितलं बघा धर वी कन्क्लूड दॅट इन अ इलेमेंटरी रिएक्शन द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ द रिएक्टन ऑर रिएक्टन्स अपेरिंग इन द स्टोचोमॅट्रिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन while the order of reaction is given by the number of concentration term of the reactant or reactants on which the rate of reaction okay on which the rate of reaction depend means that's our rate of reaction kya asnare depend okay esma pure kya sangitla baka difference between the order and the molecularity means hard point apan ithe explain kela ata ithe masle ani kay dilet point wise dilet baka so it is easy to learn okay अँड इझी टू अंडरस्टँड बघा इझिली तुम्ही अंडरस्टँड करू शकतात सर्वांना क्लिअरली दिसतं का सांगा पहिले ओके सो सी अर द मॉलिक्युलॅरिटी व्हॉट इज मीन बाय मॉलिक्युलॅरिटी अँड ओके अँड व्हॉट इज मीन बाय ऑर्डर दे आर गिवन सो सी मॉलिक्युलॅरिटी मीन्स मीन्स काय इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्युल विच टेक पार्ट इन अ सिंगल स्टेप केमिकल रिक्स त्याला काय बोलणार मॉलिक्युलॅरिटी बोलणार अँड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन म्हणजे काय बघा इट इज अ इक्वल टू द सम ऑफ द पॉवर ऑफ द पॉवर सम ऑफ द पॉवर ऑफ द मोलर कॉन्सन्ट्रेट ऑफ द रिएक्टन इन द रेट एक्सप्रेस ओके काय आहे दॅट इज मीन्स अ सम ऑफ पॉवर काय सम ऑफ पॉवर आहे 
ओके आणि इथं काय सांगितलं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन अ रिॲक्शन ओके त्यांच्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जेवढे असतील त्याला आपण मॉलिक्युलॅरिटी बोलतो आणि इथं काय सांगितलं इज इक्वल टू द सम ऑफ द पॉवर ऑफ द मोलर कॉन्सन्ट्रेशन मोलर कॉन्सन्ट्रेशन त्या पॉवरचा सम जो असेल तो त्या रिॲक्शनची ऑर्डर ओके मॉलिक्युलॅरिटीमध्ये काय सांगितलं बघा इट इज अ थेरॉटिकल कन्सेप्ट काय हा थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहे आणि इथं काय सांगितलं इट इज अ एक्सपेरिमेंटली डिटर्माइन ओके येस काय सांगितलं इथं बघा मॉलिक्युलॅरिटी इट इज अ थेरॉटिकल कन्सेप्ट विच डिपेंड ऑन द रेट डिटर्माइनिंग स्टेप त्याच्यावर डिपेंड आहे रेट डिटर्माइनिंग स्टेपवर आहे ओके येस आणि इथं काय सांगितलं इट इज अन एक्सपेरिमेंटली डिटर्माइन क्वांटिटी विच ऑप्टेन फ्रॉम द रेट फ्रॉम फॉर द ओव्हरऑल रिॲक्शन ओके येस हा ओव्हरऑल रिॲक्शन मधनं आपल्याला भेटणार मॉलिक्युलॅरिटीमध्ये काय सांगितलं बघा इट इज अलवेज इन अ होल नंबर काय ते होल नंबरमध्ये राहणार आणि जी ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आहे ती होल नंबर पण राहू शकते झिरो पण राहू शकते किंवा फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू पण ओके होल नंबर म्हणजे पूर्ण नंबरमध्ये राहू शकते झिरो पण असू शकते किंवा फ्रॅक्शन नंबर म्हणजे वन बाय टू टू बाय टू ओके या पद्धतीने पण राहू शकते पुढे काय सांगितलं इट इज ऑप्टेन फॉ फ्रॉम अ सिंगल बॅलन्स केमिकल इक्वेशन ओके मॉलिक्युलॅरिटी जी आहे ते आपण सिंगल बॅलन्स केमिकल इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतो बट हिअर इट कॅन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम द बॅलन्स केमिकल ओके बॅलन्स केमिकल इक्वेशन ने आपण याला फाइंड आउट करू शकतात येस सेम वे नेक्स्ट काय सांगितलं बघा लास्ट पॉईंट इट्स रिवेल सम बेसिक फॅक्ट अबाउट द रिॲक्शन मॅक अँड इट डज नॉट रिवेल एनिथिंग अबाउट द रिॲक्शन ते रिॲक्शन मॅकॅनिझम काय असणार आहे तो काहीच सांगणार नाही कोण ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन बट मॉलि मॉलिक्युलॅरिटी आपल्याला की इट्स रिवेल द सम बेसिक फॅक्ट ऑफ द रिॲक्शन मॅक रिॲक्शन मॅकॅनिझमचे काही बेसिक फॅक्ट असतील तर ते मॉलिक्युलॅरिटी आपल्याला काय करेल पण ऑर्डर काहीच सांगणार रिॲक्शन मेकॅनिझम कसा होईल काय होईल हेच सांगणार नाही आहे पण इथं जी मॉलिक्युलॅरिटी ते आपल्याला सांगतात ओके हे झालं फॉर अ सिम्पल रिॲक्शन फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनसाठी आपण काय करणार बघा म्हणजे आपण पहिले जे बघितलं ते बघितलं होतं फॉर इलिमेंटरी रिॲक्शन फॉर इलिमेंटरी ओके नाव वी आर सी फॉर द कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन तो धज रिॲक्शन विच ऑक्युर इन अ टू ऑर मोर स्टेप म्हणजे अशा काही रिॲक्शन ज्या दोन किंवा त्याहून जास्त स्टेपमध्ये घडून येणार आर टर्म ॲज अ कॉम्प्लेक्स आपण काय बोलणार कॉम्प्लेक्स ओके फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू कॅमिकल कॅनॅटिक फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ अ कॅमिकल कॅनॅटिक इ स्टेप ऑफ इट इज अ सिम्पल रिॲक्शन काय ती सिम्पल रिॲक्शन आहे दॅट इज अन इलिमेंटरी रिॲक्शन विच हॅन विच हॅज इट्स आउट मॉलिक्युलॅरिटी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्युल of the reactant or a reactant reactant or reactants taking part in that the one reaction. okay ela bolnar apan complex yes it's a example dile baka consider a complex reaction in general general example dile 2a plus 3b xy general ek example dile suppose that the reaction occurred through a following okay reaction je thi kai following step madhe ghadnar hai yes mai ithe apan yala baghitle ए प्लस बी तो रिॲक्शन झाली आणि एम प्लस एन दिला अगेन हा बी ए तो एमसोबत रिॲक्ट झाला फास्ट रिॲक्शन झाली आणि बी एम दिलं अगेन बी एम रिॲक्ट झाला एसोबत फास्ट रिॲक्शन एक्स वाय दिलं ओके अगेन बी प्लस एन प्लस झेड एकत्र आले आणि यांनी आपल्या काय दिलं वाय दिलं ओके मग एक टाईपच्या रिॲक्शन यांनी येतं येस द कॉम्प्लेक्स रिॅक्शन दॅट इज अ टू ए प्लस थ्री बी प्लस एक्स वाय टेक्स प्लेस इन अ फोर स्टेप ओके बघा चार स्टेपमध्ये ह्या घडलेल्या आहेत फर्स्ट स्टेप मध्ये काय झालं सिंपल ए आणि बी रिॲक्ट झालं सी तर काय दिलंय ए आणि बी रिॲक्ट झाले इथं ऍक्च्युली थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक ही रिॲक्शन दिलेली आहे ना तुम्हाला एक नंबर घ्यायची एक नंबरची रिॲक्शन आहे आपली दोन नंबरची रिॲक्शन ही तीन नंबरची दिली आणि चार नंबर काय सांगितलं आहे बघा द कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन थ्री ए प्लस थ्री बी एक्स वाय टेक्स प्लेस इन अ फोर स्टेप ओके द रेट रेट ऑफ एव्हरी इलिमेंटरी रिॲक्शन डिफर फ्रॉम अ वन अनदर येस सपोज द फर्स्ट रिॲक्शन द फर्स्ट इलिमेंटरी रिॲक्शन इज द स्लोवेस्ट बघा इथं तुम्हाला दिलं पहिली जी रिॲक्शन दिली आहे तीच फक्त काय तुमची तो रिॲक्शन आहे ओके पहिली जी रिॲक्शन दिली त्यावर आपण तीच काय आपली स्लो रिॲक्शन आहे बाकी सर्व रिॲक्शन काय 
ओके याला आपण बघितलं आर डी एस मध्ये बघितलं होतं त्याला आर डी एस आर डी एस म्हणजे काय बोललो होतो आपण डेट डिटर्माइनिंग शेप डेट डिटर्माइनिंग स्टेप बोललो होतो येस तर इथं काय सांगितलं बघा द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू ए प्लस थ्री बी ड्यू द एक्स वाय टेक प्लेस इन द फोर स्टेप द रेट ऑफ एव्हरी इलिमेंटरी रिएक्शन डिफर फ्रॉम वन अनदर सपोज द फर्स्ट इलिमेंटरी रिएक्शन काय सांगितले तर सपोज द फर्स्ट इलिमेंटरी रिएक्शन इज द स्लोवेस्ट द रेट ऑफ अ ओवरऑल रिएक्शन कॅन नॉट बी फास्टर दॅन द रेट ऑफ अ स्लोवेस्ट रिएक्शन इन अदर वेळ द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ द स्लोवेट रिएक्शन येस दस वी कॅन कन्क्लूड दॅट द स्लोवेस्ट स्टेप इन द सिक्वेन्स ऑफ अ व्हेरियस स्टेप इन द रेट डिटर्माइनिंग स्टेप ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन सो दॅट स्टेप नंबर वन इज अ रेट डिटर्माइनिंग ओके स्टेप नंबर वन दिली त्याला आपण काय बोलूया त्याला आपण बोलणार रेट डिटर्माइनिंग काय बोलणार त्याला आपण रेट डिटर्माइनिंग ओके पुढे काय सांगितलं बघा द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अ स्टेप वन काय दिला येतो तर सिंपल याला बोलणार तो इट इज अ रेट विच इज इक्वल टू काय सांगितलं येतं बघा रेट विच इज इक्वल टू मायनस डी सी ए दॅट मीन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवायडेड बाय डी टी विच इज इक्वल टू मायनस डी सी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी टी यांचं दोघांचं के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओके सो वी कॅन रॅ कॅन राईट हिअर द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन विल इव्हिडेंटली बी गिवन बाय द अबव एक्सप्रेशन म्हणजे हे आपण वरती लिहिलेलं एक्सप्रेशन येस द ऑर्डर ऑफ द स्लोवेस्ट रिएक्शन अँड देअर फॉर द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन विल बी ऑल्सो दी ओके मग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काय सांगितली इथं टू सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देते ते द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट रिएक्शन विथ स्टेप नंबर वन इज ऑल्सो टू मॉलिक्युलॅरिटी काय स्लोवेस्ट रिएक्शनची पण काय दिली आपल्याला टू दिले हवे वर द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द अदर सक्सेस स्टेप दॅट इज अ टू टू अँड थ्री ओके अदर सक्सेटिव्ह स्टेप म्हणजे काय स्टेप नंबर दोनची मॉलिक्युलॅरिटी दोन आहे स्टेप नंबर थ्रीची मॉलिक्युलॅरिटी पण दोन दिले आणि स्टेप नंबर थ्री दिले त्याची मॉलिक्युलॅरिटी काय दिले थ्री दिले ओके सो कन्सिडर द रिडक्शन ऑफ अ ब्रोमिक ॲसिड अँड अ हायड्रोब्रोमिक ॲसिड मग इथे एक एक्झाम्पल दिले त्यांनी आपल्याला एक ब्रोमिक ॲसिडला घेतला आणि हायड्रोब्रोमिक ॲसिडला घेतला आणि त्याचा आपण स्टडी केला ओके मग सेम वे ह्या त्याच्या रिॲक्शन दिल्या आहेत बघा हे मेन रिएक्शन आहे एच बी आर ओ थ्री प्लस सिक्स एच आय क्यू एच बी आर प्लस थ्री एच टू ओ थ्री आय ओके म्हणजे ही एका रिएक्शनच्या फॉर्ममध्ये आपण लिहून टाकल्या ओके पण ह्याच्यामध्ये ह्या इलिमेंटरी रिएक्शन आहेत या सर्व काय दिलेल्या होत्या ह्या सर्व काय आहेत इलिमेंटरी रिएक्शन आहेत ओके मग पहिली इलिमेंटरी रिएक्शन आहे एच बी आर ओ थ्री प्लस एच आय पहिली यांची रिएक्शन झाली मग इथून भेटला आपल्या एच बी आर ओ टू प्लस एच आय ओ भेटला मग ही स्लो रिएक्शन आहे ओके त्यानंतर मग काय झालं बघा एच बी आर ओ टू जो भेटलेला होता त्याची रिॲक्शन झाली अगेन फोर एच आय सोबत आपल्याला एच बी आर भेटला प्लस टू एच टू ओ भेटला प्लस टू आय भेटला फास्ट रिॲक्शन ओके आणि त्यानंतर तिसरी रिॲक्शन जी झाली दॅट इज अ एच आय ओ प्लस एच आय देन इट्स गिव द एच टू ओ प्लस आय टू ही आपली काय होती फास्ट रिॲक्शन होती ओके येस दोन मिनटं वेट करा आता दोन मिनटं फक्त वेट करा बोला बघा आपण आजच्या लेक्चर मध्ये आपण कोणी लेफ्ट होत माझा आवाज येतोय प्रॉपरली 
लेक्चर मध्य जो अपन भेट अपने हा पेला यूनिट ठीक है आता नहीं हो सक अपन पूछा वे जेव भेटू उद्यान पर उद्यान हार्ड टाइम सर्वे प्रिफेरेबल है का संगा बर साढ़े सात चले ना बर मेरा को एक आवाज ऐक बारीक सा कि यहां सर थोड़ा आधी घया ठीक है सद्या तरी